El procés el vam iniciar amb el primer grup d'estudis de gènere. Aquest alumnat doncs, vam estar revisant el que era la memòria històrica dintre del col·lectiu LGTBI i vam començar, doncs, a, tant amb la vida a nivell de, de rap, a produir doncs, a rimes i rap que poguessin doncs, a representar i reivindicar tot allò, totes aquelles desigualtats que veien que s'havia viscut per part d'aquesta comunitat. Amb aquest mural hem volgut rendir homenatge a una mítica fotografia que va fer la Isabel Esteve, també anomenada Colita. Hem volgut rendir homenatge a, aquestes, a, to a totes aquestes persones que van ser part d'aquesta primera manifestació de l'orgull. Van voler fer, plantejar quin era el posicionament que volien tenir les alumnes respecte a aquesta temàtica. I en general una cosa que estava molt present era una crítica a aquest mercantilisme i apropiació de les grans empreses per transformar la diada de l'orgull en, una, en un esdeveniment de consum i de venda. Moltes marques han comercialitzat aquest dia i al mes, per exemple, contractant influències, per exemple, que saben que pertaneixen al col·lectiu perquè els facin el màrqueting, però en canvi durant tot l'any doncs, passa bastant d'ells i no, no realment implicar-se pel tret. L'orgull no és diners, l'orgull és una manifestació. Hem de recordar el que volíem transmetre fa molts anys i això és el que estem pues, intentant lluitar. No? Eh, jo crec que sí que és necessari perquè així recordes el que va passar en el passat i així tens com un dia per reivindicar i dir el que tu penses i demostrar que no està malament ser d'una manera o d'una altra. D'aquesta manera vam voler tornar a les arrels potser més combatives d'aquesta manifestació original que va ser, pues, com us dic, perseguida per la policia i, que, i, on, i on van haver-hi ferits greus que d'alguna manera pretén recuperar un esperit més de lluita i més de conflicte i no potser tan conformista o centrada en el consum de les grans empreses. Com va començar la revolta de Stonewall, que va ser una revolta que es va iniciar a un bar anomenat així el 28 de juny del 1969 i doncs els van anar policies com a atacar la gent que estava allà, que era un bar pues, LGTBI friendly i tot allà va començar una revolta que va durar molts dies i s'hi va sobar molta gent i clarament la policia pues, estava en contra i tal. Hi havia gent que aquí els empresonaven pel simple fet de ser gais o pertanyar al col·lectiu sense que haguessin, que haguessin fet res dolent. El fet de que aquestes persones que teniam, ho tenien molt més complicat a l'hora de reivindicar-se ho fessin és com respectar-los pel simple fet de que ho haguessin fet en una època que era difícil de fer. Amb el que ha passat a la història, com que ens pot ensenyar a no tornar a repetir les mateixes accions del passat. Perquè en plan, jo penso que tothom som persones i no perquè a mi m'agradi doncs, una dona, tinc menys drets o no? Eh, crec que és important que sàpiguen eh, bueno, tot el món en general i la societat els valors que estan defensant i l'origen d'aquests i saber més o menys eh, a quin any i, i tot es van començar com a sentir lliures i voler expressar-se. Jo crec que falta una miqueta més de coneixement a, per part de per la gent gran que potser no no rep aquesta informació i de cop i volta li dius ah, mira, sóc bisexual o així i es queden com què és això? Però a la gent més jove sí que se li està introduint més aquesta part més mm, del col·lectiu, més inclusiva. Jo crec que es podria agafar doncs, la valentia sobretot que va tenir la gent que va decidir doncs, fer un pas pel frente i lluitar pels seus drets i pels drets de la seva comunitat perquè en aquella època està super mal vist i està super bé que hi hagi que van decidir enfrontar-se a la policia. Bé, només havia fet algunes xerrades a l'institut on estava abans, però quasi bé nules. I en aquesta assignatura d'aquest últim trimestre també és veritat que hauria après més si hagués durat una mica més, però hem après una mica la història i alguns referents importants. 
no hi ha una matèria, una classe o xarles, en plan, si ho fan, ho fan més bé per donar com bona cara que per fer-ho perquè realment ho sé, ho sento. S'ha ensenyat d'una manera molt superficial, en plan, sí, gais, lesbianes, bisexuals, però no es parla de la gent més desconeguda d'aquesta part del col·lectiu, no sé com els asexuals, els intersexuals, això no es parla. I crec que és una... Si s'ha de parlar del col·lectiu, s'ha de parlar de tot. Ha arribat el dia en el que fins aquí he dit les mans ensangrentades amb un forat al pit. Us penseu que ens vulnereu a mà del vostre crit, però a les vostres paraules intento trobar el sentit. La repressió de la nostra identitat provoca indignació dins de la diversitat. Et diu a Mari Macho, si et surts de la norma, estirem-la per aquí i així segur que tomba. Mari Macho per la roba, Mari Macho si no plores, ets una puta. Vas provocadora, no? Toca, no? Mola, no escoltis a qui t'ignora, perquè a todo cerdo li va llegar su hora.